，两倍啊，还真是吓死我！你智商也不怎么值钱吧？我出三倍、四倍、五倍、六倍，好、啊，你给这位小姐服务吧。嗯，一个美容师你都跟我抢，你没来过美容店？一个结了婚有老婆孩子的男人你也抢，没见过男人？啊。你说什么呢你？你是，你是顾家强的女儿，没错，我是顾西西。哼，你就是顾西西呀、啊，也没看出来多好看呀、啊。你私生怎么会看上你呢？哼，你也别得意啊。再过几年，等你人老珠黄了，不一样也是被甩的命吗？对不起，徐小姐，您这张卡用不了。怎么可能？您今天消费一共十五万八千三百元，你再去试试。好，当然用不了。这张卡上写的是我顾西西的名字，我已经去银行挂失了。今天所有的费用可能都得你自己出了，徐小姐。顾西西，你是故意的吧？我就是故意的，不然我有什么闲心跑来这儿跟你偶遇？徐倩，我警告你，你别勾搭已婚男人。你一口一个老公，你叫着你害不害臊啊？那都是你爸故意的，自愿的。是，我爸确实有问题，你就没问题了吗？快五十岁的人了，在网上写自己三十岁骗婚骗财，你这是要负法律责任的，徐小姐。你胡说八道！你，伤人未遂，法律还是能处理你。哼，没事吧？还不知道顾西西是什么货色吧？就是个没身材、没长相的野丫头，不知道花了多少心思才嫁给你。你真该好好调查调查她，说不定你俩结婚都是她设计好的。你说的没错，我们俩的婚姻确实是被设计。我一见到顾西西，就被她所吸引。我处心积虑的设计，就是为了让她掉进我的圈套。于是我猛烈的追求她，她不得已才嫁给了我。原来这女的是小三啊！这女的是小三，是啊！你看，小三这么小，这么小，是不是？看不出来了。哎，这遭天谴的好不啦？你。许倩，我警告你，你今天受到的所有屈辱和难堪，都抵不上我妈受的委屈的万分之一。飞扬，这边交给你了。念，不然去派出所。悔过书，本人徐倩，女，四十九岁，籍贯江北省太平区。离过九次婚，交往过二十个男朋友，本人打着结婚的旗号骗财骗色，破坏家庭，法理难容，我罪不可赦。哎，我求求你别把我送去派出所，我求求你了。哎，我、哦、念一万遍，辛苦了。我们先送妈妈回眉山。这次真的麻烦你了。谢谢，还是老样子啊，妈。啊，你们今天早点休息，其他事情交给我来处理就好了。那个，没有别的事的话，先走了。嗯，这么晚了，你开车回去不安全吧？今晚就住这儿吧，妈。嗯，思辰明天还有工作要忙，也不是很着急。但是咱们家房间太小了，就住不习惯。不会啊，我觉得很温馨。这个房间是有点小，不过有两间卧室足够住了。妈，那我今晚跟你睡。去，都结婚的人，妈没事儿，你放心啊。妈，好了好了，今天我也累了，我先进去。你们啊，也早点休息啊、嗯！妈，你也早点休息啊！哎，好，走吧，我们也去睡觉了。<笑>这就是你小时候生活的地方。你明知道我这个房间只有一张床，你还睡着？你干嘛？
睡觉啊。你，不会要睡床上吧？不然你要睡地上。我的，你又干嘛？穿衣服睡觉多难受啊！我给你拿睡衣，你别动。只有这两件睡衣了，这个你可能穿不下，这个是我买大了一直没有穿过的，给你。顾西西，你是故意的吧？爱穿不穿。你再让我换，我出去。不会，顾西西。<笑>给我看一下，啊！不给你看，给我删了，不删，我不删。谢谢妈。你小时候画画就在这里画的？哦，对，那个时候我才刚开始学画画。什么东西？嗯？哎，别别别别别！叶子山，你别别，你别别，哎，还给我。看看。亲爱的西西，别读出来啊！别读出来。情书啊，顾西西。嗯。你居然把情书还留在抽屉里，还留了这么多。被人喜欢是一件很幸运的事情。今晚就塌了。什么？今晚就读这个，让我睡觉。想得美。那要不，我们把刚才的事情继续。哎，从哪方开始读啊？想听哪方？